महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपा शिवसेना पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतरही अद्याप सत्ता स्थापन झालेली नाही सत्ता वाटपाचा संघर्ष दोन्ही पक्षाकडून शिगेला पोहोचला आहे रोज दोन्ही पक्षाकडून परस्परांवर टीकेचे वारे होत आहेत भांडणामागचे खरे कारण काय आहे हे मलाईदार खात्यांच्या वाटपाबद्दल होते की काय याबद्दल सर्वत्र चर्चा आहे यांचे सत्ता स्थापन करण्यासाठी भांडण चालू असताना विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांची लाखो हेक्टर जमीनमधील सोयाबीनच्या पिकांची नासाडी झाली या बळी राजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणीचे फोटो सेल्फी पुरते लोकप्रतिनिधींची कामे चालू आहेत नुसते नाटकी पंचनामे दिसत आहेत असे स्वाभिमानी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले या बळीराजाला आर्थिक मदतीची आवश्यकता असून सरसकट कर्जमाफीची व हेक्टरी मदतीची आवश्यकता आहे नुसता दिखावा नको तातडीने शेतकऱ्यांना मदत द्यावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केली संतोष अवसरमोल जिल्हा प्रतिनिधी बुलढाणा काल रात्रीच्या पावसानं बुलढाणा जिल्ह्यासह विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे सोयाबीनच्या सुड्याच्या सुड्या शेतकऱ्यांच्या वाहून गेलेल्या आहेत कापूस गेला ज्वारी गेली मका गेला सगळं पीक उद्ध्वस्त झालेलं आहे शेतकरी पुरता कोलमडलेला आहे आणि शेतकऱ्यासमोर आता आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थितीमध्ये शेतकरी उभा आहे ढसाढसा गावातला शेतकरी रडतो आहे आणि भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची नेतेमंडळी ज्यांना महायुतीला शेतकऱ्यांनी कल दिला ती नेतेमंडळी मात्र सत्ते सत्ते सत्ता कुणाची येणार मुख्यमंत्री कुणाचं होणार याच्यामध्ये मजबूल आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये खरं तर शेतकऱ्यांना आधार देण्याची आवश्यकता आहे परंतु अनेक आमदार खासदार हे मात्र शेतात येऊन नुसतं फोटो सेशन करत आहेत आता शेतात येऊन पाहणी करण्याची गरज नाही शेत पूर्ण उद्ध्वस्त झालेलं आहे तुम्ही शेतात येऊन फक्त नुसतं फोटो सेशन करू शकता आता आमदारांनी खासदारांनी मुंबईला दिल्लीला जाऊन त्या ठिकाणी रेटा देऊन त्या ठिकाणी मदत मिळून देणं गरजेचं आहे आणि हे सरकार जर का काळजीवाहू सरकार असेल तर केंद्र सरकारनं सुद्धा या दुष्काळामध्ये तातडीनं हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि केंद्रानं ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीनं मदत त्या ठिकाणी जाहीर मदत शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये दिली पाहिजे आणि जर का ही मदत त्या ठिकाणी ताबडतोब दिली नाही तर मग मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या किड्या मुंग्या सारख्या झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढं सुद्धा प्रशासनाने ध्यानात ठेवावं आणि प्रशासन पंचनाम्याच्या नावाखाली वेळ काढूपणाचं धोरण अवलंबत आहे एक इन्शुरन्स कंपनीचा तालुक्याचा माणूस किती किती शेतकऱ्यांच्या ठिकाणी जाईल आणि किती दिवसात तो सर्व्हे करेल तोपर्यंत शेतकरी सोयाबीनचं पीक शेतामध्ये उभं ठेवू शकणार आहे का ह्या ह्या सगळी परिस्थिती आहे ना आणि ज्या शेतकऱ्यांनी इन्शुरन्स भरलेला आहे त्या शेतकऱ्याला पुन्हा तुम्ही सगळे कागदपत्र जमा करायचे सांगता तलाठी जागेवर नाही कृषी सहाय्यक जागेवर नाही हे कागदपत्र जमा कसे करणार आहे म्हणजे शेतकऱ्याला फक्त एनकेन प्रकारे त्या ठिकाणी त्याला फेरे मारायला लावायचे रांगाच्या रांगा लावून लोक उभे आहेत आणि या पंचनाम्यातून काही आउटपुट येणार नाही सर सगट हेक्टरी कुठल्याही पद्धतीचे नाटकी पंचनामे न करता हेक्टरी पन्नास हजार रुपयाचं नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली पाहिजे ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे आणि जर तुम्ही तातडीने या दोन चार दिवसामध्ये हा निर्णय घेतला नाही तर जसं आम्ही ऊसाचं आणि दुधाचं आंदोलन करून या राज्यातलं सरकार हादरून सोडलं होतं त्या दुधाच्या आंदोलनाच्या धर्तीवर पाच किंवा सहा तारखेनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अत्यंत ताकदीनिशी शेतकऱ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरेल आणि या मंत्र्यांना काळजीवाहू सरकारला या आमदारा खासदारांना सुद्धा सळोखा पळो करून सोडून शेतकरी सोडतील